गुड इवनिंग हेलो व्यूअर्स वेलकम बैक टू माय चैनल बेला लैंग्वेज स्कूल टुडे वी लर्न सम इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस अबाउट टेलीफोन फ्रेजेस आज के हम रा टेलीफोनिंग बा मोबाइले कथा बोलते जैसे कल सेंटेंस गुलो खूबी दौर कर लगे शेष कल इंग्लिश सेंटेंस गुलो बांग्ला एवं इंग्लिश সেগুলো সেন্টেন্স বা বাক্য আকারে আসতে পারে অথবা ফ্রেজ আকারে বা শব্দগুচ্ছ আকারে আসতে পারে তাহলে এই পাশে লেখা আছে কলিং ফোনিং আস্কিং অর্থাৎ কলিং যে কল করবে ফোনিং বা যে কল করবে বা ফোন করবে আস্কিং বা যে ফোন করে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করবে তাহলে এই পাশে হচ্ছে কলার অর্থাৎ যিনি কল করবেন আর এই পাশে আছে ইনকামিং অ্যানসারিং বা সেইং ইনকামিং অর্থাৎ যখন থেকে কল আসবে অ্যানসারিং যিনি উত্তর দিবেন সেইং যিনি প্রতিউত্তরে কোনো কিছু বলবেন তাকে আবার রিসিভারও বলা হয় অর্থাৎ ফোন গ্রহণকারী বা যিনি কলটা অ্যাকসেপ্ট করেন তাহলে যতগুলো সেন্টেন্স গুরুত্বপূর্ণ সবগুলো সেন্টেন্সে এখানে লেখা আছে সবগুলো সেন্টেন্সে আমরা অর্থ সহ দেখে নেচ্ছি হ্যালো দিস ইজ জাফরি হ্যালো দিস ইজ জাইমা फ्रॉम ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুল और फोन में कथा बोलने के समय आपने परिचय दिस इज जाफरी बा दिस इज बोले अपना नाम ता दिबेन ओखने आबार आई एम जाफरी एटा आबार इनकरेक्ट माइकल स्वानर बई अनुसारे आई एम जाफरी एटा फोन करले बोला जाय ना ओखने बोलते होय दिस इज जाफरी आंसर हो आपनी बोलबेन दिस इज जायमा और एटा जदि पर्सनल कॉल होय ताहोले आपनी आंसर आपना नाम बोलते पारेन ना बोलले समस्या नै কিন্তু বিজনেস কল হলে আপনি উত্তরে আপনার নামও বলতে হবে লোকেশনও বলতে হবে হ্যালো দিস ইজ জাইমা फ्रॉम ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুল অফ ঢাকা হ্যালো আমি জাইমা বলছি ঢাকার ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুল থেকে আর কলিং এর ক্ষেত্রে প্রাইভেট এবং বিজনেস কল উভয় ক্ষেত্রে একই রকম কিন্তু অ্যানসার এর ক্ষেত্রে প্রাইভেট হলে আপনি নাম না বললেও চলবে আবার বলতেও পারেন কিন্তু বিজনেস কল হলে আপনি অবশ্যই নাম বলবেন এবং যেখানে আপনি কাজ করছেন ওই অফিসের নাম বলতে হবে বা জায়গার নাম বলতে হবে তারপর কলার অর্থাৎ যিনি কল করছেন তিনি জিজ্ঞেস করতে পারেন হো ইজ দ্যাট আপনি কে বলছেন হো ইজ देयर আপনি কে বলছেন হো ইজ দিস আপনি কে বলছেন সবগুলোর অর্থ একই রকম হো এম আই স্পিকিং টু আপনি কে বলছেন অর্থাৎ আমি যার সাথে কথা বলছি সেটাকে কিন্তু অর্থটা হবে আপনি কে বলছেন হো ইজ দ্যাট স্পিকিং আপনি কে বলছেন আর এখানে আমি প্রথমেই বলেছি শুরুতে আপনার পরিচয় দিতে পারেন তারপর যদি এখানে দেখেন কথা বোঝা যাচ্ছে না তাহলে কি ধরনের সেন্টেন্স আসতে পারে সেই রিসিভার বা যিনি কল দরবেন তিনি কি ধরনের কথা বলতে পারেন ইট ইজ ব্যাড লাইন আপনার লাইনটা ভালো না ইট ইজ ব্যাড কানেকশন আপনার সংযোগটা ভালো না ইওর ভয়েস ইজ ক্র্যাকিং আপনার কণ্ঠটা ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছে could you speak louder একটু জোরে বলবেন কি you are breaking up কলটা শেষ করুন এটাও হতে পারে you are breaking up আপনার ফোনটা জিজিজ করছে বা কথা বোঝা যাচ্ছে না এটাও ব্যবহার করতে পারেন তারপর এখানে কলার যিনি কল করবেন তার দুটো সেন্টেন্স দেখুন i would like to speak with saima আমি সাইমাকে চাচ্ছি অথবা আমি সাইমার সাথে কথা বলতে চাই অথবা আপনি বলতে পারেন could i speak to saima ami ki saimar sathe kotha bolte pari could i speak with saima ami ki saimar sathe kotha bolte pari may i speak to saima ami ki saimar sathe kotha bolte pari may i speak with saima ami ki saimar sathe kotha bolte pari two ta hocche british ar with ta hocche american ar me ta hocche normal sadharonoto jara outer of english world tara sadharonoto me ta o byabohar kore thake কিন্তু ইংলিশরা সচরাচর এই মেটা ব্যবহার করেন না তাহলে এভাবে অন্য সাথে যদি আপনি কথা বলতে চান এই ফোন কল দিয়ে এই সেন্টেন্স গুলো দিয়ে আপনি আপনার ফোন কলটা ট্রান্সফার করার জন্য বলতে পারেন আর যিনি রিসিভার থাকবেন তিনি এই সেন্টেন্স গুলো ব্যবহার করতে পারেন হোল্ড এ মোমেন্ট প্লিজ একটু অপেক্ষা করুন জাস্ট এ মোমেন্ট একটু অপেক্ষা করুন হোল্ড অন দা লাইন প্লিজ একটু লাইনে থাকুন হ্যাং অন লাইনে থাকুন এটা হচ্ছে ইনফরমাল বন্ধু বান্ধবরা যখন কথা বলতে চাই তখন বলতে পারেন হ্যাং অন লাইনে থাকো আর যদি বিজনেস পারপাস হয় বা অন্য কারো প্রতিনিধি হয়ে আপনি কল করছেন 
তখন আপনি বলতে পারেন আই এম কলিং অন বিহাফ অফ কমিউনিকেশন मिनिस्टर আমি যোগাযোগ মন্ত্রীর পক্ষ থেকে বলছি আর যিনি অ্যানসার দিবেন তিনি আবার এভাবে বলতে পারেন হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ আমি কি করতে পারি আপনার জন্য আপনি যদি অন্য কারোর সাথে কথা বলতে চান তখন আপনি আবার পারমিশন নেবেন এভাবে ক্যান আই হ্যাভ সাইমাস মাদার ফোন নাম্বার আমি কি সাইমার মায়ের ফোন নাম্বারটা পেতে পারি অথবা কুড আই হ্যাভ সাইমাস মাদার ফোন নাম্বার আমি কি সাইমার মায়ের ফোন নাম্বারটা পেতে পারি ক্যানের ক্ষেত্রে একটু ভদ্রতা কম আর কোডের ক্ষেত্রে একটু ভদ্রতা বেশি আপনি বুঝে নেবেন কোনটা ব্যবহার করবেন তার পরের সেন্টেন্সটি দেখুন হোয়াটস দা ডায়ালিং কোড ফর হার এরিয়া তাকে কল করার কোড নাম্বারটি কত বলুন হোয়াটস দা ডায়ালিং কোড ফর হার এরিয়া তার এলাকার কোড নাম্বারটা কত অথবা আপনি নাম্বার পাচ্ছেন না তখন তাকে বলতে পারেন যে কিভাবে তার নাম্বারটা পাবো হাউ ডু আই গেট হার নাম্বার আমি কিভাবে তার নাম্বারটা পেতে পারি আর যিনি রিসিভার তিনি যদি আপনার কলটা অন্যখানে ট্রান্সফার করতে চান তাহলে তিনি এই সেন্টেন্সটা ব্যবহার করবেন আই উড লাইক টু মেক এ রিজার্ভ আর ট্রান্সফার চার্জ কল আমি আপনার কলটা এই মুহূর্তে ট্রান্সফার করছি তার কাছে অর্থাৎ প্রত্যাশিত ব্যক্তির কাছে আমি আপনার কলটা ট্রান্সফার করছি যেটাকে কালেকটিভ কল বলা হয় কালেকটিভ কল মানে হচ্ছে আপনি যখন বড় সার্ভারে কল দেবেন তখন তারা কলটা যে কোনো সময় যে কোনো এরিয়াতে ট্রান্সফার করতে পারে ওটা হচ্ছে কালেকটিভ কল অথবা ট্রান্সফারের সময় তিনি এই সেন্টেন্সটাও ব্যবহার করতে পারেন খুড ইউ হোল্ড ফর এ মোমেন্ট প্লিজ আপনি একটু লাইনে থাকবেন প্লিজ আমি ট্রান্সফার করছি তারপর যদি আপনি কথা না বলতে চান অর্থাৎ পরে কল দিবেন তাহলে আপনি এটা বলতে পারেন আই উইল রিং এগেইন লেটার আমি পরবর্তীতে আবার কল করব অথবা আই উইল কল এগেইন লেটার আমি পরবর্তীতে আবার কল করব হোয়েন উইল বি গুড টাইম টু কল কখন কল করলে ওনাকে পাওয়া যাবে যখন আপনি যাকে কল করবেন তাকে যখন না পাবেন তখন এই সেন্টেন্সটি ব্যবহার করবে রিসিভার যে তাকে পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে অর্থ সহ দেখছি আমি দুঃখিত সে এই মুহূর্তে আশেপাশে নেই আই এম এফ্রেড মানে এখানে দুঃখিত সরি আই এম সরি শি ইজ নট হিয়ার রাইট নাও আমি দুঃখিত সে এই মুহূর্তে এখানে নেই ক্যান আই ঠিক এ মেসেজ কিছু বলবেন কি তাকে আমি বলবো ক্যান আই লিভ এ মেসেজ ফর হার আমি কি তাকে কোনো মেসেজ দিতে পারি যা আপনি বলবেন এখানে আই হলে নিজের দিকে যাবে রিসিভার বলবে আমি কি তাকে কিছু বলবো আর ইউ হলে আপনি কি কিছু তাকে বলবেন এখানে আই এবং ইউ এর একটু ভিন্নতা রয়েছে অর্থের দিক থেকে ক্যান আই লিভ এ মেসেজ ফর হার তাকে কি কোনো সংবাদ দেব প্লিজ লিভ ইউ এ মেসেজ আফটার দ্য কল কল শেষে আপনি মেসেজটি পাঠিয়ে দেবেন কল শেষে আপনি সংবাদটি পাঠিয়ে দিবেন আমি এই সংবাদটি তাকে দিয়ে দেব ডু ইউ ওয়ান্ট টু লিভ এ মেসেজ আপনি কি তাকে কিছু বলতে চান অথবা তার জন্য কি কোনো মেসেজ বা সংবাদ আমার কাছে বলবেন তারপরে দেখুন কলারের আরো কতগুলো সেন্টেন্স আছে খুড ইউ আস্ক হার টু রিং মি ব্যাক আপনি কি তাকে আমাকে ফোন দিতে বলবেন খুড ইউ আস্ক হার টু কল মি ব্যাক আপনি কি তাকে আসলে ফোন দিতে বলবেন খুড ইউ আস্ক হার টু রিং কল অন দিস নাম্বার আপনি কি তাকে এই নাম্বারে কল দিতে বলতে পারবেন এখানে একটা নাম্বার আপনি তাকে দিয়ে দিবেন খুড ইউ আস্ক হার টু রিং কল অন দিস নাম্বার আপনি কি তাকে এই নাম্বারে একটু কল করতে বলবেন খুড ইউ জাস্ট টেল হার জাফরি কল আপনি কি তাকে বলতে পারবেন জাফরি কল দিয়েছিল তাই আপনি এই সেন্টেন্সটা অর্থ সহ জেনে নিন আই এম এফ্রেড দ্য নাম্বার ইজ এন গেস্ট আর বিজি আমি দুঃখিত নাম্বারটি ব্যস্ত দেখাচ্ছে ইন গেস্ট হচ্ছে ফরমাল আর বিজি হচ্ছে ইনফরমাল আই এম এফ্রেড দেয়ার ইজ নো রিপ্লাই ফ্রম দিস নাম্বার আমি দুঃখিত এই নাম্বার থেকে কোনো রেসপন্স করা হচ্ছে না বা উত্তর দেওয়া হচ্ছে না আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ গট দ্য রং নাম্বার যিনি রিসিভ করবেন তিনি এই কথাটা বলতে পারেন আপনি ভুল নাম্বারে প্রবেশ করেছেন অথবা আপনি ভুল নাম্বারে ডায়াল করেছেন আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ গট দ্য রং নাম্বার আমার মনে হয় আপনি ভুল নাম্বারে ডায়াল করেছেন আর যিনি কল করবেন তিনি বলতে পারেন আই এম সরি আই গট দ্য রং নাম্বার আমি দুঃখিত আসলে আমি ভুল নাম্বারে ডায়াল করেছি থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও ইফ ইউ ফাইন্ড দিস ভিডিও হেল্পফুল ফর ইউ প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড কিপ লার্নিং উইথ দিস চ্যানেল থ্যাংক ইউ সো মাচ স্টে ওয়েল বাই বাই